Hello everyone. Let's continue our topic reading pictures. From that topic today we see our next picture. Observe the picture and complete the flow chart given below it. So observe this picture. What you see in this picture? There are some vehicles. Okay. So count the number of vehicles in the picture and write. ओके तर कुठले कुठले व्हेकल्स आहेत बघा ह्या पिक्चरमध्ये बायसायकल आहे मोटरसायकल आहे देन कार आहे ओके रिक्षा आहे एस टी बस आहे ठीक आहे तर हे हे जे व्हेकल्स आहेत ते किती आहे ते काउंट करून त्या त्या व्हेकलच्या पिक्चरच्या खाली आपल्याला लिहायचे आहेत सो हाऊ मेनी बायसायकल्स आर दे ओनली वन बायसायकल इज दे सो राईट डाऊन नंबर वन ओके नाव हाउ मेनी मोटरसायकल्स आर देर वन एंड टू टू मोटरसायकल्स आर देर देन हाउ मेनी कार्स आर देर वन टू थ्री राईट डाऊन थ्री कार्स अँड एस टी बस इज ऑल्सो ओनली वन एस टी बस इज देर अँड हाऊ मेनी रिक्षाज आर देर देर आर टू रिक्षाज सो राईट डाऊन नंबर टू बिलो द रिक्षा ओके नाव लुक ॲट द पिक्चर अँड आन्सर द क्वेश्चन Now first question is the name the vehicles that have stopped at the red signal. Okay, आता do you know signal? बघा आता हा काय आहे ह्या पिक्चरमध्ये बघा दोन रोड्स आहेत ठीक आहे दोन रोड्स आहेत ते एकमेकाला क्रॉस झालेले आहेत ओके हा एक रोड आहे आणि हा एक रोड आहे तो एकमेकाला काय झालेला आहे क्रॉस झालेला आहे आणि तर काय तयार झालेला आहे स्क्वेअर तयार झालेलं आहे ठीक आहे चौकोन तयार झालेलं बघा ह्यालाच आपण काय म्हणतो रे चौक म्हणतो आहे नाही चौक तर जिथे चार रस्ते एकत्र मिळतात किंवा दोन रस्ते एकमेकाला क्रॉस होतात किंवा चार रस्ते हा एक रस्ता हा एक रस्ता हा रस्ता आणि हा रस्ता असे चार रस्ते जिथे एकत्र मिळतात त्याला आपण काय म्हणतो चौक म्हणतो स्क्वेअर म्हणतो ठीक आहे तर बघा इथं प्रत्येक चार ठिकाणी काय आहेत स्क्वेअरच्या सिग्नल्स आहेत ठीक आहे तर या बाजूने जे व्हेकल्स येतात त्यांच्यासाठी हा सिग्नल आहे त्यांनी हा सिग्नल बघून त्याप्रमाणे काय करायचं असतं वर्क करायचं असतं ओके आता ह्या साईडनी ज्या व्हेकल्स येतात त्यांनी हा सिग्नल बघायचं असतो बघा ह्या सिग्नलचं तोंड कुठं आहे त्या साईडला आहे ओके म्हणजे इकडून येणाऱ्या लोकांनी इकडून येणाऱ्या गाड्यांनी हा सिग्नल बघून थांबायचं असतं किंवा गाडी पुढे घ्यायची असते ओके त्यांच्यासाठी हा सिग्नल असतो ठीक आहे या साईडने येणाऱ्या लोकांसाठी हा सिग्नल या साईडून येणाऱ्या लोकांसाठी हा सिग्नल आणि ह्या रोडनं जे लोक येतात त्यांच्यासाठी हा सिग्नल आहे बघा सो आता बघा फक्त आपल्याला हाच सिग्नल दिसतोय ठीक आहे तर इतर रेड कलर रेड अलर्ट लागलेला आहे ठीक आहे हा रेड अलर्ट लागलेला आहे त्यामुळं या साईडचे लोक काय झालेले आहेत थांबलेले आहेत ठीक आहे आणि इथं सुद्धा म्हणजे इकडून येणाऱ्या लोकांचा हा सिग्नल सुद्धा काय रेड अलर्ट असणार आहे म्हणजे ह्या र ह्या रोडच्या लोकांनी फक्त मुवमेंट करायचे ओके आणि हा जो रोड आहे असा त्यांनी काय करायचे थांबायचं आहे तिथं बिकॉज देर इज अ रेड सिग्नल इथं सुद्धा रेड सिग्नल लागलेला असणार आहे म्हणजेच बघा नेम द व्हेकल्स दॅट हॅव स्टॉप्ड ॲट द रेड सिग्नल म्हणजे कुठले कुठले ही कार एक थांबलेली आहे रेड सिग्नल आहे म्हणून आणि इकडची लोक म्हणजे ही कार दिस बायसिकल अँड द रिक्षा एवढे व्हेकल्स काय थांबलेले बिकॉज ऑफ रेड सिग्नल म्हणजे ह्या लोकांनी थांबायचं आहे आणि ही जे हे जे व्हेकल्स आहेत इकडून इकडं करणारे त्यांनी मुवमेंट करायचे आहे असा त्या रेड सिग्नलचा अर्थ आहे ओके तर सिग्नलमध्ये किती कलर असतात रे एक रेड असतो आणि एक ग्रीन असतो आणि ऑल्सो देर इज येलो कलर तर रेड कलर असेल तर थांबायचं असतं ग्रीन कलर म्हणजे मुवमेंट करायचे असते ठीक आहे विच व्हेकल्स आर मुव्हिंग ॲट द ग्रीन सिग्नल ग्रीन सिग्नलला कुठले मुवमेंट करायला लागले आहेत तर हे हे जे व्हेकल्स आहेत ते मुवमेंट करायला लागलेले आहेत ठीक आहे बघा इथं थोडंसं ग्रीन कलर दाखवलेलं आहे का ग्रीन कलर म्हणून हे हे ही जी कार आहे देन ऑल्सो द बायसिकल रिक्षा अँड द मोटरसायकल एस टी बस ते सगळे व्हेकल्स काय करायला लागले आहेत मुवमेंट कर मुवमेंट करायला लागले आहेत मु मुव्हिंग करायला लागले आहेत म्हणजे ए जा करायला लागले आहेत ओके कारण त्यांना ग्रीन सिग्नल लागलेला आहे विच व्हेकल्स इन द पिक्चर्स कॉज एअर पोल्युशन ओके विच व्हेकल्स व्हेकल्स म्हणजे वाहने इन द पिक्चर ह्या पिक्चरमधल्या कुठल्या व्हेकल्समुळं कॉज मीन्स त्यांच्यामुळं एअर पोल्युशन ओके एअर पोल्युशन म्हणजे काय हवेचं प्रदूषण पोल्युशन म्हणजे प्रदूषण 
एअर म्हणजे हवा यातल्या कुठल्या कुठल्या व्हेकल्समुळं हवेचं प्रदूषण होतं ओके आता कुठल्या कुठल्या बघा कुठल्या कुठल्या सिग्न व्हेकल्समुळं तर ह्यातल्या जवळजवळ सगळ्याच व्हेकलमुळं हवेचं प्रदूषण होतं एक्सेप्ट द बायसिकल ओके सायकलमुळं कुठल्याच हवेचं प्रदूषण होत नाही कारण सायकल मध्ये कुठलंही ते पेट्रोल वापरलेलं नसतं डिझेल वापरलेलं नसतं की ज्यामुळं धूर हवेत मिसळतो बाकीचे सगळे जे व्हेकल्स आहेत ही टू व्हीलर आहे रिक्षा आहे हे कार आहेत बघा त्यांच्या पाठीमागं इथं धूर धूर सोडता येत ह्या गाड्या होय की नाही दे रिलीज आहे स्मोक इन द एअर होय की नाही स्मोक सोडता येत हवेत आणि त्यामुळं काय होतं हवेचं पोल्युशन होतं सो एक्सेप्ट बायसिकल हे जे सगळे व्हेकल्स आहेत त्यांच्यामुळं हवेचं दे ऑल द ऑल व्हेकल्स कॉजेस एअर पोल्युशन विच ऑफ द व्हेकल्स बायसिकल मोटरसायकल कार्स बसेस रिक्षाज आर द मोस्ट इन नंबर ठीक आहे विच ऑफ द व्हेकल्स म्हणजे इथं जी नावं दिलेली आहेत बायसिकल मोटरसायकल्स कार्स बसेस रिक्षाज यापैकी आर द मोस्ट इन नंबर जास्त नंबरमध्ये कुठले व्हेकल आहेत म्हणजे कुठल्या व्हेकलची संख्या जास्त आहे सो सी दिस पिक्चर ऑफ द ऑब्झर्व दिस पिक्चर्स अँड ऑल्सो वी हॅव टू रिटर्न हिअर ओके बघा कुठले पि कुठले व्हेकल्स जास्त आहेत कार्स कार्स आर इन थ्री इन नंबर ओके कार्स सगळ्यात जास्त आहेत तीन कार्स आहेत अँड बायसिकल फक्त एक आहे ओके सो ह्या क्वेश्चनचा आन्सर काय आहे बायसिक सॉरी कार्स कार्स आर इन मोस्ट इन नंबर ओके सो नेक्स्ट इज अ काउंट अँड ऑब्झर्व तर हे तुम्ही करायचं आहे ओके ते तुम्ही स्वतः घरी करून बघायचं आहे बघा विथ युअर पॅरेंट ऑर गार्डियन स्टँड ऑन द साईड ऑफ द रोड विथ द फ्लो ऑफ ट्राफिक अँड काउंट द नंबर ऑफ कार्स ऑफ डिफरंट कलर्स यू सी पासिंग बाय फ्रॉम व्हॉट यू सी कॅन यू टेल विच कलर ऑफ कार इज द मोस्ट पॉप्युलर तर काय करायचं आहे बघा तुम्ही विथ युअर पॅरेंट्स ऑर गार्डियन तुमच्या पॅरेंट्स बरोबर मम्मी पप्पांच्या बरोबर किंवा तुमचे जे गार्डियन कोणी मोठे असतील पालक त्यांच्याबरोबर तुमची दिदी भैया यांच्याबरोबर तुम्ही एखाद्या रोडच्या साईडला ओके जिथं गाड्यांची ये जा असते मोठ्या वाहनांची तिथं तुम्ही एका रोडच्या साईडला विथ फ्लो ऑफ ट्राफिक म्हणजे जिथं वाहनांची ट्राफिक असतं गर्दी असते अशा ठिकाणी तुम्ही एका साईडला उभं राहायचं आहे तुमच्या पालकांच्या बरोबर अँड यू हॅव टू काउंट द नंबर ऑफ कार ऑफ डिफरंट कलर्स वेगवेगळ्या कलर्सच्या कार तुम्ही काय करायचे ऑब्झर्व करायचे ओके तिथून पास होणाऱ्या आणि काय करायचं आहे फ्रॉम दॅट यू सी कॅन यू टेल विच कलर ऑफ कार इज द मोस्ट पॉप्युलर आणि त्यातल्या कुठल्या कलरची कार मोस्ट पॉप्युलर आहे पॉप्युलर असते म्हणजे काय असते जो कलरचे कार्स जास्त असतात तो कलरची कार पॉप्युलर आहे म्हणजे जास्त करून कुठल्या कलरची कार असते हे तुम्ही ऑब्झर्व करायचं आहे ठीक आहे अँड सेकंड थिंग इज स्कॅटर सम ग्रेन्स फॉर स्पॅरोज ऑर पिजन्स and count the number of birds that come to pick them and will you be able to tell if one of the bird comes again scatter some grains scatter manje kay gola kara kay some grains grains manje dhanya thik hai tumhi kay karayche thode dhanya tumcha gharat astil te gola karayche for example jowari then rice okay wheat अशा प्रकारचे गहू तांदूळ जे काय तुमच्या घरी धान्य आहे ते यू हॅव टू स्कॅटर अँड कशासाठी स्कॅटर करायचे आहेत फॉर स्पॅरोज ऑर पिजन्स ओके स्पॅरो पिजन तुमच्या भोवताली घराच्या सभोवताली चिमण्या किंवा कबूतरे येत असतील तर त्यांच्यासाठी तुम्ही हे ग्रेन घेऊन जायचं आहे आणि काय करायचं आहे ते त्यांना टाकायचं आहे खायसाठी आणि ते खायला आले ते बर्ड्स ते पिक पिक देम पिक देम म्हणजे ते खातात चोचेमध्ये उचलतात ती ग्रेन्स आणि खातात तर ते ज्यावेळी ते ग्रेन्स उचलायला येतात त्यावेळी काय करायचं आहे तुम्ही यू हॅव टू काउंट द नंबर ऑफ बर्ड्स म्हणजे किती स्पॅरोज आहेत किती पिजन्स आहेत हे तुम्ही काउंट करायचं आहे विल यू बी एबल टू टेल इफ वन ऑफ द बर्ड्स कम अगेन मग तुम्ही हे काउंट करू शकाल का बघा जर खूप मोठ्या प्रमाणात चिमण्या आणि पिजन असतील तर तुम्ही तेवढं व्यवस्थित काउंट करू शकणार नाही लहान कमी प्रमाणात असतील तर तुम्ही काउंट करू शकता आणि आणखीन एक प्रॉब्लेम काय होणार 
तुम्ही ओळखू शकणार नाही एकच बर्ड एकच चिमणी किंवा एकच पिजन परत परत येऊन जर ग्रेन घेऊन जात असेल तर तुम्हाला कसं कळणार ऐक नाही कारण ते सगळे चिमणी किंवा पिजन्स किंवा स्पॅरो जे आहेत एकसारखेच दिसायला असणार त्यामुळे तुम्हाला ते तितकं व्यवस्थित काउंट करता येणार नाही आलं लक्षात नाव वी हॅव टू स्टॉप युअर अँड यू हॅव टू डू दिस टू ॲक्टिव्हिटीज ओके यू हॅव टू ट्राय टू डू दिस ॲक्टिव्हिटीज नाव वी हॅव टू स्टॉप युअर सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्हिडिओ